আসসালামু আলাইকুম রাশেদ দাদা স্বাগত এক্সেলের টিপস এন্ড ট্রিক্স টিউটোরিয়ালে আজকে টিউটোরিয়ালে আমি 10 টি ইম্পর্টেন্ট এক্সেলের শর্টকাট ব্যবহার দেখাবো যার দ্বারা আপনারা যারা নতুন এবং পুরাতন এক্সেল ইউজার আমি আশা করি প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো একটি টিপস নতুন মনে হবে আই মিন আপনারা নতুন কিছু শিখতে পারবেন এবং আমি কনফিডেন্টলি বলতেছি এই টিউটোরিয়ালটি আপনাদের প্রত্যেকেরই কাজের স্পিড বাড়াতে এবং নতুনত্ব কিছু শিখতে এবং আপনাকে একজন দক্ষ এক্সেল ইউজার প্রমাণিত করতে এই টিপসটি খুবই এসেনশিয়াল হবে সো লেট মি স্টার্ট ইট টিপস নাম্বার ওয়ান ইউজ অফ কন্ট্রোল কন্ট্রোলের ইউজ এক্সেলে খুব সুন্দরভাবে আমরা করতে পারি আমরা যদি কোনো টেবিল কিংবা কোনো অংশকে কপি করতে চাই বা কোনো ডাটাকে কপি করতে চাই তখন আমরা কপি করে প্যাস্ট করে অন্যান্য জায়গায় এটাকে নিতে পারি কিন্তু এক্সেলে আমরা যখন এটাকে কপি করব তখন জাস্ট আমি এই দুইটা কলামকে সিলেক্ট করলাম আপনারা মাউসটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন একরকম শেপ দেখা যাচ্ছে যখন আমি কিবোর্ডে কন্ট্রোল প্রেস করব এবং এই বর্ডার বরাবর নিয়ে আসবো তখন মাউসে একটা প্লাস চিহ্ন তৈরি হবে তারপর মাউসের লেফট বাটনটা ক্লিক করে আমরা এটাকে ড্রাগ করব আমরা যেখানে এটাকে স্থাপন করতে চাই সেখানে এটাকে আমরা স্থাপন করতে পারব আই মিন কোনো কলাম টেবিল কিংবা কোনো ডাটা কপি করার জন্য আর কপি পেস্ট কার্ড এইসবের কোনো প্রয়োজন পড়বে না যদি আমরা কন্ট্রোল ইউজ করে এটা করতে পারি একসালে টিপস নাম্বার দুই কোনো টেবিল কিংবা ডাটা থেকে খুব সহজে আমরা চার্ট তৈরি করতে পারি তো আমি এই টেবিলটি দিয়ে আপনাকে চার্ট তৈরি করে দেখাবো খুব সহজে জাস্ট এক ক্লিকের সাহায্যে তো আমরা প্রথমত টেবিলটাকে সিলেক্ট করে নিলাম আই মিন যে ডাটাগুলো নিলাম ডাটাগুলো সিলেক্ট করে নিলাম অ্যান্ড দেন কিবোর্ড থেকে কারো কারো কিবোর্ডে কন্ট্রোল এফ ওয়ান দিলে ফুল স্ক্রিন হবে আবার কারো কারো কিবোর্ডে কন্ট্রোল এফ ওয়ান দিলে চার্ট তৈরি হবে তো আমার কিবোর্ডে ফুল স্ক্রিন হচ্ছে তাই আমি কিবোর্ড কমান্ডটা চেঞ্জ করে অল্ট্রা এফ ওয়ান আই মিন আপনি অল্ট্রা এফ ওয়ান কিংবা কন্ট্রোল এফ ওয়ান ক্লিক করলে আপনার সামনে একটি চার্ট তৈরি হয়ে যাবে এই চার্টটা ছাড়া আমি এই ডাটাগুলো দিয়ে আরও একটা চার্ট তৈরি করতে চাই চার্টের শেপ আকার আকৃতি চেঞ্জেস থাকবে তো জাস্ট আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে অল্ট্রা এফ ওয়ান ক্লিক করলাম তাহলে এখানে আরেকটি চার্ট তৈরি হয়েছে তো এই চার্টটার শেপটা যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই ওকে তো এই চার্টটা আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর আমরা যাব চেঞ্জ চার্ট টাইপ জাস্ট এইখান থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পছন্দের যেরকম আমরা চার্ট তৈরি করতে চাই জাস্ট এখান থেকে সিলেক্ট করে ওকে করে দিব তাহলে আমাদের চার্টটি তৈরি হয়ে যাবে টিপস নাম্বার টিপস নাম্বার থ্রি আমি দেখাবো আমাদের তৈরিকৃত টেবিলের দুইটা কলাম ছিল এখন আমরা তিনটে কলাম ক্রিয়েট করে আমাদের চার্টে সেটাকে কিভাবে আপডেট করব তো চার্টে এটা আপডেট করার জন্য ফার্স্টলি আমি প্রথম টিপসটা ইউজ করে এই কলামটা কপি করে নিলাম অ্যান্ড দেন পুরো কলামটাকে কপি করলাম রাইট বাটন ক্লিক করে দেন আমার চার্টটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল বি পেস করলাম তাহলে আমার চার্টটা আপডেট হয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এতক্ষণ ছিল একটি কালারের এখন কিন্তু দুটি কালারের হয়েছে টিপস নাম্বার ফাইভ টিপস নাম্বার ফাইভে আপনারা দেখব আমাদের সেভ করা ফাইলটি কোন ফোল্ডারে বা কোথায় আছে সেটা টাস্ক বার থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে টিউটোরিয়াল নামে ফাইলটা ওপেন করলাম এখন এটা কোথায় সেভ করা আছে আমি জানি না বাট আমি রিসেন্টলি কাজ করছি তার রিসেন্ট ফাইল থেকে সেটা ওপেন করতে পারলাম এখান থেকে আমরা রিসেন্ট ফাইল থেকেও কিন্তু এটা ওপেন করতে পারি তো রিসেন্ট ফাইল থেকে এটা যখন আমরা ওপেন করলাম কিন্তু এটা কোথায় সেভ করা আছে আমি জানি না পাঁচ নাম্বার টিপসটি হচ্ছে সেই লোকেশন আই মিন ফাইল পেজ সার্চিং ফাইল পেজ সার্চিং এর জন্য আমরা জাস্ট যে কোনো একটা সেল সিলেক্ট করব এখানে লিখে দেবো ইজিকাল টু সিই এল এল সেল অ্যান্ড দেন ফার্স্ট প্যাকেট ফার্স্ট প্যাকেট দেওয়ার পরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাড্রেস কোল কালার কন্টেন্ট ফাইল নেম জাস্ট আমরা ফাইল নেম সিলেক্ট করে দিব ডাবল ক্লিক করলে এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এবং ফার্স্ট প্যাকেটের ডান পাশেরটা দিয়ে আমরা এটা ক্লোজ করে কিবোর্ড থেকে এন্টার চাপবো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সি ইউজার্স ডিজিটাল পিসি ডাউনলোড অ্যান্ড দ্য ফাইল নেম ইস টিউটোরিয়াল এক্স এল এস এক্স অ্যান্ড কত নাম্বার সিটে আমি আছি সিট নাম্বার ওয়ান ওয়াও তো ফাইল পেজ সার্চিংয়ের জন্য আই মিন আমাদের সেভ করা ফাইলটিকে খোঁজার জন্য আমরা এইখানে থেকেই খুঁজে ফেলতে পারি আমাদের কম্পিউটারে কাটাকাটি দরকার নেই দেন টিপস নাম্বার সিক্স কন্ট্রোল প্লাস ক্যারট বাটনের পাওয়ার তো কন্ট্রোল প্লাস ক্যারট বাটন যদি আমরা প্রেস করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো আমরা যদি কোনো শিটে আই মিন কোনো ফর্মুলা শিটে অথবা আমরা যে রেজাল্ট শিট কিংবা আমাদের স্যালারি শিট কিংবা হোয়াট এবার আমরা যে শিট তৈরি করি না কেন ওই শিটগুলোতে আমরা কোন কোন ফর্মুলা ব্যবহার করছি কোথায় কোথায় ব্যবহার করা আছে সেগুলো জাস্টিফাই আই মিন দেখার জন্য আমরা কন্ট্রোল প্লাস ক্যারট প্রেস করলে আমাদের এগুলো দেখিয়ে
আমার একটা সামের একটা সূত্র রয়েছে এন্ড দেন ডিভিশনে একটা কন্ডিশন রয়েছে ইফ এর তো আমরা কোন সেলে কোন কলামে অথবা কোন জায়গাতে আমরা কোন সূত্রটা বা ফর্মুলাটা ব্যবহার করছি সেটা ফাইন্ড আউট করার জন্য আমরা ব্যবহার করি কন্ট্রোল প্লাস ক্যারট বাটন টিপস নাম্বার সেভেন সেভেন নাম্বার টিপস আমরা দেখব কিভাবে ডাটা খুব সহজে এবং দ্রুত ইনসার্ট করা যায় তো আমরা যদি এক ওয়ার্ডে ওয়ান টু থ্রি কোনো সিরিয়াল নাম্বার মেনটেন করতে যাই তখন অটো নাম্বার দিয়ে দিই অটো নাম্বার দিলে কি হয় আমাদের স্পেসটা কিন্তু একটু এদিক সেদিক হয়ে যায় বাট অ্যাক্সেল সিটে অটো নাম্বার যেটা আমরা এখানে দিই না বা দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই বা কোনো অপশন এখানে নাই তো এটা আমরা অটোমেটিক্যালি দেওয়ার জন্য জাস্ট আমরা করব ওয়ান এবং টু লিখব লিখার পর আমরা মাউসটা এই কর্নারে রেখে আমরা সাম করার সময় যে কাজটা করি জাস্ট ড্রাক করে ছেড়ে দিব তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইন এটা গেল একটা অ্যান্ড দেন আমি চাচ্ছি একের পরে আই মিন বেজোর সংখ্যাগুলো থাকবে একের পরে থ্রি থ্রি পরে ফাইভ আই মিন প্রথমটা থেকে দ্বিতীয়টার ইন্টারভাল আই মিন ডিফারেন্স হচ্ছে টু 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 করে বাড়তে থাকবে তো পরবর্তী সংখ্যা হবে সেভেন দেন নাইন অ্যান্ড দেন ইলেভেন অ্যান্ড দেন থার্টিন ইটস ইজি অ্যান্ড ইউজফুল আই মিন পাওয়ারফুল অ্যান্ড দেন আমরা যদি চাই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল তো অ্যাক্সেল সিটে কিন্তু এই সুবিধাটা পাওয়া যায় আমাদের জানুয়ারি লেখার পরে আর কোনো কিছু লেখার প্রয়োজন হবে না ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই আগস্ট ওয়াও যদি আমরা ক্যাপিটাল লেখতে চাই তো আমরা ক্যাপিটাল লেখে দিব জানুয়ারি অ্যান্ড দেন ড্রাক করে এটাকে ছেড়ে দিব অটোমেটিক্যালি এটা ইনসার্টেড হয়ে যাবে অ্যান্ড দেন আমি যদি চাই সপ্তাহের নামগুলো সেটারডি ওকে অ্যান্ড দেন দ্যাটস উইল বি ক্রিয়েটেড ইজিলি স্যাটারডে সানডে ম্যান্ডেটরি যদি থার্সডে অ্যান্ড ফ্রাইডে তো আমরা ভার্টিক্যালি করতে পারি এবং আমরা এটা হরিজেন্টালিও করতে পারি যদি আমরা ভার্টিক্যালি না করে হরিজেন্টালি করতে যাই তাহলে আমি এখানে যদি লিখি ওয়ান অ্যান্ড দেন এখানে লিখলাম টু তাহলে মাস্কেরা ডিফারেন্স হচ্ছে ওয়ান দেন পরবর্তী সংখ্যা ইজিলি ক্রিয়েট হয়ে যাবে টিপস নাম্বার এইট অষ্টম টিপে আমরা দেখব কোন কোন সেলে আমরা ফর্মুলা ব্যবহার করছি এটাকে হাইলাইট করে দেখার জন্য আমরা ব্যবহার করব কিটটা ওপেন করে আমরা কিবোর্ড থেকে ফাংশন ফাইভ আই মিন এফ ফাইভ এফ ফাইভ প্রেস করার পর আমরা এখানে স্পেশাল একটা অপশন দেখতে পাবো ওখান থেকে ফর্মুলা সিলেক্ট করে লজিক্যাল অ্যান্ড অ্যারোসের চেকমার্কটা উঠিয়ে দিব অ্যান্ড দেন ওকে করে দিব ওকে করার পর আমরা এইখান থেকে চাইলে কালারটা চেঞ্জ করে দিতে পারি অ্যান্ড দেন ফোনটার সাইজটা একটু বাড়িয়ে নিই তাহলে স্পেসিফাইড আমরা বুঝতে পারবো কোন কোন সেলে সূত্র ব্যবহার করা আছে আর কোন সেলে নাই আই মিন ফর্মুলা নাই এই সেলে আমার কোনো ফর্মুলা ব্যবহার করা নাই যখন আমি এখানে ক্লিক করলাম ফর্মুলা বাড়ে কোনো ফর্মুলা নাই জাস্ট যখন আমি এইখানে ক্লিক করব এখানে কিন্তু একটা ফর্মুলা রয়েছে তো এই ফর্মুলা দেখার জন্য আমরা ব্যবহার করেছিলাম কন্ট্রোল প্লাস ক্যারট বাটন তো যখন আমরা কন্ট্রোল প্লাস ক্যারট বাটন ইউজ করব তখন আমরা এখানে দেখতে পাবো যে এখানে আমার কোনো সূত্র নাই কিন্তু বাকিগুলোতে সূত্র রয়েছে তো আমি যেগুলো কালার পরিবর্তন করেছি এবং ফন্টের সাইজ বাড়িয়েছি তাই স্পেসিফাইড আই মিন হাইলাইট করে আমরা দেখতে পারবো টিপস নাম্বার নাইন নবম টিপসে আমরা দেখব আমাদের কোনো কলাম থেকে লাস্ট নেম এবং ফার্স্ট নেম কিভাবে ডিলেট করতে হয় তো প্রথমত আমি এই কলামের ডাটাগুলো সিলেক্ট করে নিলাম এবং ফার্স্ট নেমগুলো হচ্ছে ফারুক রাজু হালিমা তো এই নামগুলো আমরা রাখবো লাস্ট নেমটা আমরা ডিলিট করে ফেলবো তো আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এফ দেন চুজ করব রিপ্লেস রিপ্লেস থেকে আমরা এখানে ব্যবহার করব স্পেস and then asterisks i mean star chinh no and then replace all tahole amar ei table theke last name ta kintu khub shohoje delete hoye gelo poroborti option ta hocche amra jodi last name ta delete korte chai tahole amra just column ta select korbo then control f press korbo replace choose korbo ager porje amra prothome diyechilam space kintu ekhon porje dibo prothome dibo asterisks ki and then space তারপর আমরা রিপ্লেস অল সিলেক্ট করব তাহলে আমাদের ফার্স্ট নেমটা ডিলেক্ট হয়ে যাবে টিপস নাম্বার টেন এইটা হচ্ছে অ্যাক্সেল সিডের আমি আশা করি একেবারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি টিপস আজকের যতগুলো টিপস আমি শেয়ার করছি তার মধ্যে এইটা তার কারণ আমরা যে ডাটা শিটটা বা ডকুমেন্টারি এটা ক্রিয়েট করি সেটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য একটা একেবারে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টিপস হচ্ছে এখানে একটা পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করে রাখা তো এই পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করার জন্য আমরা যখন ফাইলটা সেভ করব সেভ করার সময় কিন্তু আমরা এটাতে একটা পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করে দিতে পারি যেমন আমি এই ফাইলটা এখন সেভ করতে চাচ্ছি ফাইলে যাব ফাইল থেকে আমি সেভ এস করলাম অ্যান্ড দেন ডেস্কটপ চুজ করে দিলাম ডেস্কটপ থেকে আমরা ফাইলটার নাম এখানে পাসওয়ার্ড ফাইলের নাম পাসওয়ার্ড করে দিলাম অ্যান্ড দেন টুলস থেকে আমরা চুজ করব জেনারেল অপশনস 
জেনারেল অপশন থেকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অলওয়াজ ক্রিয়েট ব্যাকআপ এটা আমাদের প্রয়োজন নাই পাসওয়ার্ড টু ওপেন এখানে আমরা একটা পাসওয়ার্ড সেট আপ করে দেব আমি 1 2 3 4 5 এন্ড দেন পাসওয়ার্ড টু মডিফাই 1 2 3 4 5 ওকে আর চাইলে আমরা রিড অনলি করে দিলে এটা রিড অনলি হয়ে থাকবে কেউ কখনো এটা তার এডিট করতে পারবে না তো এগুলো যদি প্রয়োজন হয় তাহলে প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাবেন তাহলে এগুলোর ব্যবহারও আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব তো আমি জাস্ট এখানে ওকে করে দিলাম এন্ড এন্টার পাসওয়ার্ড টু প্রসিড 1 2 3 4 5 এন্ড দেন ওকে अगेन মডিফাই 1 2 3 4 5 এটা আমি কনফার্ম করে দিলাম এন্ড দেন সেভ করে দিলাম এখন যদি আমি ফাইলটা ওপেন করতে যাই এখন আমি যদি ফাইলটা ওপেন করে কাজ করতে যাই তাহলে শুরুতে আমাকে এখানে পাসওয়ার্ড চাইবে এটাতে অ্যাক্সেস করার জন্য এই এখানে পাসওয়ার্ড আমাকে যখন আমি যখন পাসওয়ার্ড প্রেস করব এন্ড তারপর আমি এটা ওপেন করতে পারবো 1 2 3 4 5 ওকে তো এই ছিল আমাদের ডেটা শীট ফাইলটাকে প্রোটেক্ট করার টিপস তো 10 টি টিপস থেকে কোন টিপসটি আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে এবং আপনি নতুন শিখতে পারছেন প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাবেন আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী টিপস এন্ড ট্রিক্সে আসসালামু আলাইকুম